。今天可是咱们最后一晚呢。他不跟你睡，没有钱多少钱。我怕你以后没有机会再住五星级的酒店。没收不会还你的，给俺家床差不多。你不要睡了，要收东西啊。我已经收拾好了，你看行李箱，姐妹儿。明天要走了，白雪竟然对这个五星级酒店竟然没有一点留恋啊！我再给大家看一看，因为明天我们走之后。哎，很难有机会再住上这个五星级的了。哎，带大家看一下夜晚的山林，估计也看不到什么啊。哇，果然什么也看不到。怎么开呀、啊？我不会呀、啊。<笑>尴尬。这什么也看不到哎。要不然白雪，咱们再泡会儿咖啡喝吧。没有精神了。我觉得以后咱们出行的方式可以定到五星级。得了，睡觉吧，晚安。哎，都是我的错。昨天太兴奋了，一直在说话。现在好了，醒来十二点了，就这更没去成。高子姐他们七点多都已经在餐厅了。晨晨也是。起来了吗？七点多的时候啊，没有会，又到时间太跑，师傅太辛苦。白雪叫我叫不醒，根本。我真的太困了，昨天我就睡不着，不知道为啥就很兴奋，就一直睡不着，看电视一一直看到了，我不知道几点。姐姐们说，我说那姐们去吧，我俺这边去不来。俺说算了，俺也不去，都十一点多了，回来太紧了。哎，结果我们几个都没去成，对，又太困了。来,来一趟就来够啊，这都是。昨天那个邓超海棠过来了，那也看到住了，不知道在不在住，就是去了之后就能看到他们。不让你去，你不去。你你这说这话都没有意思。你再想一下，是不是？我再说，我刚刚有有辣木杨子，我说我们去吧。女儿有可能辣木杨子不会来，就不去了。对啊。然后你说那算了，我也不想去。那咱俩都回来了。咦，我跟人家背着都掀起来了。他年年转着呀。思考半天，还是决定这大东西不要扔。他们说这个是可以打成双肩包的。哦。这个。希望有些东西填充一下，太皱了。快快，这儿空气真的可清净。我感觉你这几年一定会吃胖。我我觉得我瘦了。尿了裤，松了。我不行，这个酒店真贴心，真的会给大家准备一个电子秤。哎哎，五十一。干嘛？是不是瘦了？要瘦了四五斤。啥别说了，继续去吃。咱这次再吃四份，一点钟不中？把一个四斤出来。走。今天相当于吃了三碗饭，你看。晨晨一点五十的，一点四十还在吃。现在就要上车了吗？赶紧给人家司机打电话，说一声，我一点五十走，等我一会儿。赶快跑跑姐，赶紧！拜拜，小木哥，拜拜。你爸你妈没来啊？没有，他这次太忙了。没事，回头就跟他做客就行了。对对对，做客。OK， 绝对去，绝对去。我们今天终于好意思打招呼了。对，临走之前见到我最喜欢的女三妹了，我觉得她很开朗。哎，十三哥，谢谢。其实昨天就是见，没有打招呼。我们领域不同啊，我们是三农的，他们属于维乐哥领域的啊。对，差不多。嗯嗯。然后昨天，呃，米饭妹应该是在那边吃饭。你看一看，白云，很好的。我们两个拍个照，行，我给你拍个。哎，其实我拍的视频。没事，拍什么都好。可以，到时候给你截截屏，截屏。十三哥也很帅啊！告诉你们，真的。我觉得他们两个性格很喜欢，很直爽。嗯，其实我们之前直播专场有和十三哥见见过面。我跟你们说啊，嗯、如果说你们下次来杭州带货，你们顺道到横店来玩一下。可以可以啊，横店在杭州是吧？杭州的横店就是坐车两个小时。对，行，很近。到时候咱们去玩一下。